哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎，你别管你自己，你别老约我家，我我我。你来吧。嗯。也行啊，也行啊。天哪！你觉得有点味儿啊？哎呀，他姥姥，你看你这话说的，我们孙女好不容易回来一趟，你说我能买那处理的吗？把我们当成什么人了？是，亲家。您这话说的不合适。不管怎么着，呃、我们也是这俩孩子的亲爷爷、亲奶奶呀、啊。哎呀，我也没说什么，瞅你们，没说什么啊啊，吃吧吃吧。啊，他这个早上起来啊就说：“哎呀，我这嘴里发苦啊，有味儿啊。”他说他自己、哎、自己嘴里有味儿啊，上火、啊哎，有点有点。啊这火锅多好吃啊！你看这肉多新鲜啊，我就觉得特好吃啊，这挺好挺好。哎呀，你看，我说亲家，你们是不是有点太小心眼了？你看我说什么了？我还是吃啊，谁小心眼儿啊？你今儿这话可得说清楚啊！我跟你说，我们这肉哈，哎，对了，老头子，你去把那包装拿来，那上面有价钱有日期，我们可是从那大超市买的。啊？拿来，你包装。我给扔了呀。哎呀，真是，真是凑巧啊！真巧，妈，你你你你你这有点拱火啊！你扔哪儿了你？不是，我就扔到外头垃圾箱了。今天亲家来，我起来给收拾收拾房间吧，就把乱七八糟东西都给扔了。哎呦，你说你这个人，你你哎，你平时也没这么勤快，你怎么这么勤快呀、啊、你？啊，你扔哪儿了你？你给他捡回来，妈。我捡去，我去把它捡回来，成吗？行行行,行，听我的，听我的啊，咱们这样这样都不说了啊。这肉啊，新鲜，真的新鲜，没问题啊。我是从来我就没吃过这么新鲜的肉，我来我来啊。哎，你看这肉多新鲜啊，我就觉得特好吃、啊。嗯，好吧，来来来，都吃都吃都上手。哎，嗯，哎，你干嘛呀？你这吃药干嘛？你吃吃吃，别。吃什么药啊？药，什么药？哦，我明白了。刚才在楼下临来的时候，他姥姥吃了一片药。看来是怕咱们家这东西不干净，提前预防，吃的是利特灵吧？不不不，这降压降压药。这饭是没法吃了。吃着我们家买，我们家买的这么新鲜的肉，你们这还嫌不干净？老头子，送客。哎，你，我说亲家，今天我真得学你一句话，岂有此理！你们这真是岂有此理呀、啊！哎，爸，笑笑笑。你说我怎么了？我没怎么，我哎妈，行了，您说的还少，您说叫什么话呀？干嘛那么大脾气？倒是请人吃饭呢，还是跟人发脾气来了？哎呀，老姥，走，别拉我，走了。不是这，不吃就不吃，吃吃一口饭。真不吃了，香着呢。爷奶奶、姥姥、姥爷回来吧，别闹了，快点。不吃我可都吃了。嘿，回来了。<笑>爷爷奶奶快过来吧，姥姥姥爷他全吃完了，你买的肉可新鲜可贵了，快点回来吧啊！回来了，爸爸人去了，爸爸，啊，工厂，工
真的没救了吗？谭平，我们我们都是学医的，坚强点。医生，我该怎么办？我不能没有我爸爸。让你爸爸没有遗憾的走，是我们现在最需要做的。小洛，小洛，这是方大夫给你的。哦。热烈欢迎孟小璐同志再遇归来。先这样吧，好不好？问什么问呀？就先哪样，你知道吗？任何人都不告诉，就咱们两个。好不容易得来的平静，我不想再跟老人们较劲儿了。已经是晚期了，估计撑不了多久，谭平都快崩溃了。萍姐太可怜了，你一定要多帮帮她，但是不许吃她豆腐。什么时候吃的豆腐了？若想人不知，除非己莫为。那瞧你那样，别装了，你根本就不是一个会吃醋的人。就是的。回拿去那个水果还放在那医院里没吃了呢，让你拿就拿着，哪那么多废话？快去吧。对，拿着拿着。报什么呢？你在这儿倒腾，臭小。你来了，啊，啊，来了，呃，他好点了吗？嗯，出去再说吧。嗯、你是不是特别伤心啊？能不伤心吗？他还年轻，就得了这病。他一肚子的理想和抱负还都没实现呢。事业干得好好的，这下就病倒了。自己老婆呢，连看都不看一眼。我真替他不值啊！那不是正好吗？人家老婆要是来了，能轮得着您伤心吧？你什么意思？我就这意思啊。每回来我都见你守着他，你都快成他私人医生了
，也不瞧瞧你自己，瞧俩眼睛，整个一熊猫眼了。要不是小鹿跟我说，他专门来踢，你连饭你都不吃了。哼，照这样下去啊，你快跟他一块儿去了。你胡说八道！他是我病人，我是他医生，我当然。您还知道他是您的病人，不是您老公啊？啊，人家结婚了，就算人家老婆不来，那也是有主的人了。你干嘛呀？人心里有你吗？你干嘛这么伤感呢？我看见你这一心一意给人当后辈寡妇的样子，我就来气！你个混蛋！你说什么呢你？好，我混蛋，我欠抽。行，你愿意犯啥收着他，关我屁事！您请，您随意，行了吧？您不是守着他半辈子吗？啊，这后半辈子是人走了，您再伤心半辈子，您愿意选择这种活法，您觉得舒坦，您就照着这种活法、这种舒坦的去过。我不跟这儿犯贱。小周，哎，你别动，别动，别动。你干嘛？你有什么需要，你叫我就好了。去，去，快去，去追他们，去啊！你别管他，你好好躺下。你知道吗？他是关心你才说的这些话，你不应该怪他。他发神经，不说话了。我都是要快死的人了，你现在要抓住的人是孟九彤。老赵，别胡说好吗？你难道还感觉不出来？喜欢你，我不能看着你一次次的错过幸福，不要拿我当罪人。去吧，啊，去。这杯酒是我给你赔罪，我不该打你。第二杯，感谢你关心我。有人说你呢，话虽说的难听，但是。你心里是关心我，谁谁关心你啊？我关心你这个母老虎，我吃饱了撑的我。第三杯，我自罚一杯，感谢道歉都有了。喝。孟九彤，你怎么不跟那邻居好啊？哪邻居啊？你还有多少邻居喜欢你啊？就那个，叫刘月那个。我看他挺好的，你怎么不娶他呀？你看着好，你娶他呀？甭撺掇我。你没事儿吧？我又不是同性恋。知道。喜欢男人几十年了。别光顾自己喝呀，来也倒下。孟九头，跟你说啊
，我呢，想通了。人呢，这辈子呢，两个人喝酒才有意思。喝醉的时候呢，有个扶你的，对吧？喝吐的时候呢，有人给你拍背子。你渴了呢，有人给你倒茶。你想喝的时候呢，有个能随传随到的，你说对吗？这算是我这辈子的梦想，可是我这辈子找不着这些。何永平，恭喜你，恭喜你想通了。没想到我的一番话，让你下了决心。去找你的赵副院长吧，你念了他大半辈子了。去找他喝去吧。将来也不落任何的遗憾。哎，你傻呀？老赵都病成那个样子，能喝吗？还恭喜呢？恭喜什么呀？恭喜？不是那，那你什么意思呀？那你打算跟谁喝呀？你说呢？笨蛋。晚上喝咖啡睡得着觉吗？没问题。今天不是说去见几个老朋友吗？怎么样？啊，挺好的。我还以为会碰钉子呢，没想到人家对我还挺热情的。你能看上的朋友肯定不是那种俗人。喂，儿子，还瞪着眼睛不睡觉呢？睡吧，睡吧，我早了。喂。带他睡觉去，我陪你吧。不用了，你一天也挺累的，去吧。那我们去睡了。去吧，一会儿爸爸就过来陪你啊。那咱们去睡觉喽。去吧。出来也不告诉我一声，我可一直惦记着你呢。怎么样？吃了不少苦吧？有什么打算？嗨，能有什么打算呢？出来不就靠朋友吗？从头再来呗。不管到什么时候，你都是我大哥。说吧，有什么能帮着你的？有你这句话呀，这兄弟没白教。你帮我参谋参谋啊！你看我能不能在你们服装行业里呃混混？你这么聪明，我帮你做服装生意，这不是给我自己找对手吗？哼，你可能误会了。你看我现在既没有实力，可以说是一穷二白啊。不过这么多年呢，在生意场上攒了不少经验。与其帮你的对手打工，不如帮自己兄弟。你看怎么样？哎呀，我这公司业务编制都满了，要不你先到运输部先挂着。这样也可以跟我认识一下客户，你看怎么样？行，没问题洗澡的时候就闻见了，光吃泡面行吗？行。你怎么出去应酬还不吃饭啊？哼，谈生意嘛，不都这样吗？我觉得你这朋友挺够意思的，一去了就让你当主管。嗯，我也觉得不错。那主要负责什么呀
嗯，联络客户什么的。嗨，大泽，工作不太高。没事儿，刚开始嘛，别有什么压力。啊，孩子怎么样？闹吗？还那样，一撒手就哭，所以只能抱着。那你就没有时间吃饭了？是啊，今天的饭都是姥姥送来的。我跟姥姥说不让他来回跑，他非不听。哼。嗯，我老婆的面做的就是香啊。咦、嗯，嗯嗯，咦、嗯。嗯啊，哦，有事儿，啊，嗯，没什么，你怎么了？我能怎么？我没事儿，怎么了？哦，我今天晚上跟姐回家吃饭，你也回去吧。今天晚上，今天晚上我有事儿，嗯，你们自己吃吧，啊、哦。这回你可想好了，你们两个能复合，其实挺让人羡慕的，因为毕竟像这种能经得住考验的爱情不是很多、啊。你和姐夫不也一样经历过考验吗？咱们俩情况不一样，有什么不一样的？姐，你知道吗？当初你跟全家宣布你要跟姐夫在一起的时候，我特别羡慕你的勇气和坚持。我相信，只要我和方一山也像你和姐夫那样坚持，早晚都能修成正果的。早晚？我看你连今晚都等不了了。你说什么呢？我们俩是很纯洁的。纯洁你还去度假村？那是因为城里熟人太多了。再说了，他得两个月来回跑，我们为了节约时间，就选择了一个中间地点。我们这是珍惜有限的时间。行了行了，不逗你了，快看看几点了。呀，这么晚了，我快来不及了。那姐姐，嗯，帮我跟爷爷奶奶打个掩护啊，拜托了，我走了，拜拜。我走了，姐，拜拜。走了，你看，美丽的度假村，我们来了。哎，你看，你看，里面有孔雀，还有鸽子呢。真漂亮。怎么了？那那怎么那么像我姨啊？是不是？还真是。哎，哎，这过去看看。还别，万一万一怎么？哎呀，走啊！我刚上大学的时候，身体很不好。我们同学都以为我是传染病，是甲肝，所以都不肯接近我，很孤立我，同时也很自卑。那么。我就把我所有的业余时间、课余时时间都给了图书馆。哎，你能看见那个人长什么样吗？嗯、不行，猪就倒了嘛，看不见。哎，你说说啊，我姨竟然会来秦女度假村，她有男朋友了？哎，这一切就这样过去了。你不觉得你这样很傻吗？叔，你知道我为什么选择你吗？为什么？因为你有一颗比较善良的心。哎呀，不行，不行，我冰都快化了。走。去哪儿啊？他哪儿呢？小鹿啊，呃，你又和方一山能在一起，不错啊
。嗯，我不是我的意思是说，你们瞒着家里，我们是可以理解的啊。那个，我不不过啊，这没结婚就来这种地方，哎，你们可千万别想歪了啊。我们的思想观念是很传统的，我们是开了两个房间，啊，我们也开了一个房间，嗯，不过是两张床，对对对对对，啊啊，呃，那什么，我和你是于，呃、啊，孙那个永平算了，还是你来说吧，你看我说半天还是说不明白，嗯，既然。我们碰到了嘛，就把话挑明了吧。小鹿和依山，今天还能携手在一起，说明谁也把你们拆不开。那么你们的心情跟我们，估计想法是一样的，无非是担心老人知道之后接受不了，要给他们点时间，然后也得想想办法，这种事情也急不得。所以，在这段时间里，我希望小鹿。你们的事情我不拦着，那我和叔的事情呢，也希望你闭口不谈。啊，姨，你放心吧，我从现在开始我就把嘴封上，半个字都不会说出去的。对对对对、嗯，那个主任，也非常感谢你们能够理解我们，谢谢。嗯、呃，好吧，那时间也不早了，我们回房休息吧。小鹿跟我住一个屋，好吧，走。走吧、啊，你别忘了把你房间退了。哎，然后你跟方一山住啊。好，好，走了。啊，我我我我出来呼吸一下新鲜空气。啊，对呀。啊，你你干嘛跑出来？我也来呼吸呼吸新鲜空气。啊，那我们俩一块儿呼吸新鲜空气。嗯，嗯，嗯，嗯，哎呀，这昨天晚上都干嘛了？困成这个样子。嗯，没干嘛，看星星。你也看星星去了？我看黑星星去了。黑星星？哎，这哪有黑星星啊？嗯你要把遗体捐给医院。活着的时候，没做什么贡献，希望死了，这副身体能救几个人。谭平同意吗？都是学医的，我相信他能理解。赵院，字已经签了，替我交给医院。不远，热门的事儿，对不起，我我其实可以处理的更好，没想到让您事情都已经过去了，还提他干什么？再说了，这件事一开始就是我的错。你说的对，我不配当你的老师。你一辈子都是我的老师，一山呐，我带的学生你
我最看重的未来。一年前，在事业上有成绩，就像我年轻时候一样。可是后来，我坐在这个位置上，慢慢的就变了。我忘了最开始我为什么要当医生。千万不要走我的老路，记住，一定要当一个好医生，一辈子不做亏心事。会的。其实我没什么可管我的，唯一不放心的就是平平，他被我宠惯了，受不得一点委屈。哪怕就是在外边吃了再大的亏，也改不了那个脾气。<咳>赵燕<咳>，你休息一会儿吧，别说了。这次我跟他阿姨离婚，其实受刺激最大的就是他，再加上我的病，他越来越容易激动，真让人担心。能答应老师，如果我不在了，你一定要照顾他，不要让他一个人受苦。我会的，我一定会尽一切的努力照顾好他。谢谢。姥姥，宝宝醒了吗？哎，刚刚拉了你姥爷一身屎，这孩子。啊，那怎么办啊？姥爷带换洗的衣服了吗？啊，没事儿，没事儿。啊，这揉一揉，晚上就干了，就穿回家去了呗。哎，水电费办完了吗？我这刚办完，马上就要回去了。哎，小心点儿啊！我正要给孩子喂水呢。那我先挂了。干嘛去了？回来这么晚？啊，那几个客户吃饭，这几个人真是的。吃完饭以后要卡拉 OK， 你看我嗓子都哑了。唱什么卡拉 OK 呀、啊？你一直在车里待着呢吧？我今天去交水电费，在酒店门口看到你迎一个老板上车。你那是什么朋友？其实我刚从牢里出来，人家能够收留我，已经很不错了。再说了，就跟老板也没什么不好的，成天的吃吃喝喝的，他要去哪去哪呗。你知道，我的车里睡了几觉，要放在以前。真的想都不敢想。我不想你做的这么苦。这不刚刚开始吗？再说了
，有我老婆和我儿子这两个父亲在我身边，我能差得了吗？来，你好好看看这脸啊，哪写了个“求”字？我相信你，就是不想让你做的这么苦。我知道，男人在哪跌倒，在哪爬起来，我会迎头赶上的，行吗？你哭的样子真可爱，是甜的所以啊，专门到楼下给你买的。嗯，谢谢叔。嗯，好吃吧？好吃、啊。帮叔个忙，好吧？我就知道你是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。走吧。什么胃口？所以，所以这不是来请教你来了吗？叔，你让我教你去追我姨呀？这不是你叔不太会吗？叔，我跟你说啊，你呢就带着他去看夕阳，最好啊是你骑着脚踏车带他去郊外看夕阳，那个感觉很美的。骑着脚踏车，去郊外看夕阳、嗯。对了，是挺浪漫的哈、啊。可是，就是我和你姨这体重，这自行车没到郊外呢，这车胎就爆了。这景色还真挺不错的啊，没想到你还有这品味呢。那是，别以为就你们知识分子懂得欣赏美，行吗？其实啊，劳动人民是最知道美在哪儿的。恶心，这气的什么呀？咖啡啊，你忘了？哼，你不是最喜欢喝咖啡、看油画？我呀，这是带你喝咖啡、看自然风景。<笑>哎呀，没想到啊，没想到你孟九彤还是这样的一个人。哎。可惜呀、啊，就是吃了没文化的亏了，要不然，你们家老人也不会接受不了我。哎呀，你一说这个呢，我头就疼了。还不只是这个问题，最关键的是，他们发誓这辈子也不跟你们家人来往，这不麻烦了吗？你以为呢？我们家不是啊？哼，这两家都掐了多少年了？哎呀，那又能怎么样呢？嗯。你说他们都这么大岁数了，想让他们做改变，那也太难了。不行，得把他们四个老家伙凑合到一块儿。开玩笑呢吧？天方夜谭吗？这不是？给他们报一团儿。对，给他们报一旅行团。不是你说梦话呢吧？那旅行团还不就地就解散了？你想啊，这四个老人这文化知识、性格脾气。都是有差距，凑不到一块儿是吧？只有想这个招，才能把他们四个老人家凑到一块儿。这凑到一块儿，出去一玩儿，心情一愉快，这就互相能够接受对方，对吧？嗯，别说，还真不失是个好主意。嗯。